Ready to go to talk. Equation is the same Double bond, right? Double bond, hydrogen idea in some way. Then, I'll okay. Next, CH2 equation the other double bond CH2 hydrogen idea. Hydrogen in the presence of polygonium or nickel. Nickel or carbon, but also the calculation get a mono, not a hydrogen idea, and get a Zuga palladized carbon. Or palladium and carbon. Carbon, carbon, and carbon. Okay. CH3 single bond. CH3. Oh, okay. This is the CH triple bond. CH. And I want the double bond. CH2 double bond. CH2. And the way we need to register the word is the same. ENA. 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 Why any? Why any? In the normal, alkene and down. But top, only no normal should be ya. Hydrocarbon and going. Last class in the room, the first class. And then, like, the alkene, alkene, Statement is written down the engineering equation. The equation is written down the engineering equation. Next heading from alkyl halide. Next heading from alkyl halide. From alkyl halide. What are you so, Alkyl halide on heating. No, from alkyl halide, on, what are you doing? Alkyl halide on heating. Alkyl halide on heating with alcoholic potassium hydroxide. Propitium. Alkyl halide. Alkyl halide on heating <coughs> with heating with alcoholic potassium hydroxide alcoholic potassium hydroxide alcoholic potassium hydroxide eliminate one molecule of halogen eliminate one molecule of halogen to form alkene, to form alkene, e -E, to form one molecule of halogen acid, halogen acid, CF, like halogen acid, to form alkene, e -E, first of this reaction is known as dehydrohalogenation, this reaction is known as dehydrohalogenation or beta elimination reaction or beta beta elimination reaction beta elimination reaction dehydrohalogenation hydrogen halogen dehydrohalogenation reaction or beta elimination reaction or beta elimination reaction or beta elimination reaction. What is this reaction? 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 What is this Sage say would have a school argued that you were good at the end of the world. Let them get at the end of the day. Where are the other thing? You have open up a partition alone. Garnanda, everybody can mother, plus two and Sage say would have. Other one on a teacher's and I get it. 
അപ്പോ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് എന്താന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിമൂവൽ ഹൈഡ്രജനും ആലജനും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആൽക്കിൻ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ മെത്തേഡ് ഒന്ന് പഠിക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എൽ ആൽക്കൈ ഹാലെ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ഡി ആർ അല്ലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആൽക്കൈ ഹാലെ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം എൻ എ ഒ എച്ച് കേട്ടോ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ബേസ് ആണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവർ പറയുന്ന റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയേ ഈ ആലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ കാർബൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ കാർബണിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽഫ ആൽഫ ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താവും ബീറ്റ ഈ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞേ ബീറ്റ ഇലിമിനേഷൻ അപ്പോ ഈ ആലജൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകും ആൽക്കോളിക് കേവച്ചിന്റെ പ്രസൻസിൽ പക്ഷെ ഈ ആലജൻ പോകുമ്പോ ഈ ബീറ്റയിലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടു അപ്പൊ എന്താ എച്ച് സി എൽ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് എന്തുകൊണ്ടാ സി എച്ച് ആയിരുന്നു എച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ അപ്പൊ ഈ എച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സി എലും പോയി അപ്പൊ ബാക്കി എന്താവും സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എ അല്ലെ ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ബാലൻസി കറക്റ്റ് ആവോ ഇല്ല അല്ലെ കാർബണിന്റെ ബാലൻസി എത്രയാ ഫോർ അപ്പൊ ആ ബാലൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും പ്ലസ് എക്സ് സി കേട്ടോ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് സി ഈ റിയാക്ഷനെയാണ് എന്ത് വിളിച്ചത് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ബീറ്റ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ബീറ്റ പൊസിഷനിലുള്ള ആര് ആർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു എച്ച് സി എ പോകൂടും അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് ചെയ്യും ഇതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ റൂള് വരുന്നത് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന റൂള് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോറിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കാം പുറത്തു നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പോകും പക്ഷെ മേജ് മേജർ കോമ്പൗണ്ട് ആരായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് റൈറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല റൂള് റൂള് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബണാറ്റ് ഇതല്ലേ ഇതിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ചെയിൻ ഉള്ള സ്ഥലം മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ചെയിൻ ഉള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സൈഡ് ആണ് അപ്പോ ആ കാർബൺ കൂടുതൽ ചെയിൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം റെഡി മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് വൺ ടു ഈ കാർബണിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു കാർബൺ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ചെയിൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നേ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോ റൂൾ പറയുന്നത് ഡീഹൈഡ്രോഹാലജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു അല്ലെ ദ പ്രിഫേർഡ് ആൽക്കി വിച്ച് പ്രൊസസ് എന്തായിരിക്കും വിച്ച് ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് എവിടെ നിന്നാണോ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ റൂൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് സേറ്റ് സി റൂൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിലെ മേജർ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ത്രീ ഇത് മേജർ മൈനർ എന്ത് വരാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു 
Dihalide and the Thalate, the heading on from Visceral Dihalide, and the line here, and the Thalate is a Dihalide in which Dihalide in which Thalate statement on a dot Dihalide in which two halogen atom, two halogen atom are attached to Dihalide in which two halogen atom are attached to two adjacent carbon atom. Two adjacent carbon atom dihalide in which two halogen atom are attached to attached to TW on a top. Two adjacent carbon atom are known as Visnel dihalide. Or Visnel dihalide. Dihalide in which two TW on a top. Two halogen atom are attached to Two, pinna attach two and two. Two, two TWO. Two adjacent carbon atom are known as Wisner dihalide. Brand is another thing. Another thing that we have to learn. Another thing that we have to learn. Wisner dihalide. Another thing that we have to learn. Wisner dihalide. Another ും കോമൺ നെയിമുകൾ കുറച്ചുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണം ഓർത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ കോമൺ നെയിമുകൾ ഉണ്ട് ഇത് എന്തായാലും എന്താണ് രണ്ട് കാർബൺ ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഹാലജൻ വന്നാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന കോമൺ നെയിം ആണ് ബിസ്നൽ ഡയഹാലൈ അപ്പൊ ഈ ബിസ്നൽ ഡയഹാലൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ബി ആർ ഈ ബി ആർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ടു ഡബിൾ മോൺ സി എച്ച് ടു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് അവര് സിംഗ് ആണ് ഇടുന്നത് സിംഗ് രണ്ട് റേഞ്ചിന്റെ ഒരു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിംഗ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സിംഗ് വെച്ചൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ സിംഗ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഈ സിംഗ് ഈ ബി ആറിനോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ബി ആർ വാങ്ങി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ഹാലജൻസ് അവിടുന്ന് മാറും മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽക്കീൻ കിട്ടി ആൽക്കീന്റെ പ്രൊപ്പറേഷനുള്ള തേർഡ് ഹെഡിങ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഫ്രം ആൽക്കൈൻ സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി നേരത്തെ കണ്ട എന്താണ് ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തേർഡ് ഹെഡിങ് ഇതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് വെച്ച് ആണ് നമുക്ക് കേട്ടോ സിങ്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് എത്ര വലിയ ചെയ്യു വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് ഇത് ബിസിനൽ ഡൈഹാലയാ ഈ ബി ആറോട് എടുത്ത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റുമോ ഇല്ല അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഒറ്റപാട് വിളിക്കുള്ളൂ എന്താ ബിസിനൽ ദൈവാലയം മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത് പഠിപ്പിക്കും ഈ ബി ആറിൽ എടുത്ത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജം ദൈവാലയം ജം അതൊക്കെ കോമൺ നെയിമുകളാണ് കോമൺ നെയിമ് എന്തോ ആയിരിക്കും കണ്ടമാനം ഉണ്ടോ അല്ലെ ഓ തോക്കാം കണ്ടമാനം ഉണ്ടോ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് അത് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അല്ലെ ഓ തോക്കാം ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓ തോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോമൺ നെയിമിൽ എപ്പോഴും എന്താ പഠിക്കേണ്ട ആദ്യം ഒതന്റിക് നെയിം അല്ലെ ഓർത്ത് നോക്കാം ഒതന്റിക് നെയിം പിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കോമൺ നെയിമുകൾ അല്ലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോമൺ നെയിമുകൾ പഠിച്ചു നോക്കും കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കും പിന്നെ ഈ കോമൺ നെയിം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇമ്പാക്ട് നെയിം ആണ് അല്ലെ ഒതന്റിക് നെയിം ആണ് എടുത്തു പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ നെയിം ഒക്കെ അല്ലെ പിടിക്കും പണ്ടത്തെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അല്ലെ വന്ന പോലെ നമ്മൾ വരുമ്പോ അല്ലെ ക്ലാസ് ആദ്യമൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും അല്ലെ വളരെ ഒത്തി
പോർച്ചുഗീസ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്രിസ്മസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇൻഡിമസി ആയി കഴിഞ്ഞാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിക് നെയിമും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും അത് കണ്ടമാനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓർത്ത് നോക്കുക പിന്നെ അതിൽ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഫേമസ് ആവും ആ പേര് വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഫേമസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പഴയ കാണുമ്പോഴും അവരുടെ ആ കോമൺ നെയിമായിരിക്കും നമ്മള് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരിക കാരണം കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരണം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒതൻറ്റിക് നെയിം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കൊണ്ടുവരിക അത് എത്രയാണെന്ന് വലിയ വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ പുറത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അതങ്ങനെ കണ്ടവാനോ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെ അഞ്ചാറ് പേരൊക്കെയാണ് വിളിക്കാറ് ആക്ച്വലി കേട്ടോ ഈ അമ്മ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണ് ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണ് ഉണ്ണി കുട്ടാർ അല്ലെ പിന്നാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടവാനൊക്കെ വിളിക്കും ചെറുപ്പത്തിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വീട്ടിലായിപ്പോഴില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒക്കെ വിളിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ മുടക്കി ഞാൻ ഇപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ സ്വന്തം പേര് അറിയില്ല ഇപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാറ് പക്ഷെ ഹെവൻ തെരേസ എന്നാണ് എന്റെ ഫുൾ നെയിം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലേ സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്താണ് ആ പേരൊക്കെ വിളിച്ച അയാൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി വീട്ടിൽ അത് ഫുൾ അങ്ങനെ വിളിക്കണം എന്നുള്ള അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ പറയുന്നത് കോമൺ നെയിം ലിമിറ്റ് ചെയ്തിപ്പോ ആദ്യം പഠിക്കണ്ട ഇത് ഓർത്ത് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ എൻഡ് ചെയ്യണ സമയത്തൊന്നും എടുക്കും നോക്കും കേട്ടോ കാരണം എന്താണ് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്നും അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അടുത്ത ഹെഡിങ് എഴുതി കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഫ്രം ആൽക്കഹോൾ ഫ്രം ആൽക്കഹോൾ ബൈ അസിഡിക് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ 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 ഈ റിയാക്ഷനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ച മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്ലസ് ടു ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് ഇതേ ഹെഡിങ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കാം ഫ്രം ആൽക്കഹോൾ ബൈ അസിഡിക് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി വെച്ചു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ is eliminated from the alcohol water molecule eliminated from the alcohol molecule water molecule is eliminated from the alcohol molecule in the presence of an acid in the presence of an acid water molecule is eliminated from the alcohol molecule in the presence of an acid comma this reaction is known as acidic dehydration of alcohol this reaction is known as acidic dehydration of alcohol acidic dehydration of alcohol അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഒ എച്ച് വെച്ച് പിടി ചേർന്ന് എന്താവും എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഓടുന്ന എലിമിനേറ്റ് ആവും മെക്കാനിസം പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്നത് പ്രോട്ടോണേഷൻ ഓഫ് കാർബോ കാറ്റോൺ ആൻഡ് ഡീപ്രോട്ടോണേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഹെഡിങ്സ് എഴുതിയാണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത് അടുത്ത വർഷം പ്ലസ് ടു ഇതിന്റെ മെക്കാനിസവും വരെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും മാറിയാൽ ഫോർ തേർട്ടീൻ കരുവിനാൽ ഇത് ഈതറാകും ഈതർ ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്തോക്സി ഇതേൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മോളിക്കൂടാവും അതിന്റെ മെക്കാനിസം ആണോ എന്തുകൊണ്ടത് ഈതറായി മനസ്സിലാവും അതപ്പോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ റിയാക്ഷന്റെയും ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് മെക്കാനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെക്കാനിസം നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫോർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു ഫ്രം ആൽക്കൈൻ സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു ഫ്രം ആൽക്കൈൻ ആൽ തേർഡ് ഹെഡിങ് 
ബിസിനസ് ബൈ ഹാലൻ ഫോർ തേർട്ടി ഫ്രോം ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രോഹാലജനേഷൻ സോറി ഡി ഹൈഡ്രേഷൻ കേട്ടോ ഓർത്തോക്കാം വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോർ ഹെഡിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം കേട്ടോ ഓക്കെ നാല് ഹെഡിങ്സ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു ഫ്രോം ആൽക്കൈ ഫ്രോം ആൽക്കൈൻ വൈ എൻ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ് ഫ്രോം ആൽക്കൈ തേർഡ് ഹെഡിങ് ഫോർത്ത് ഹെഡിങ് ഫ്രോം ആൽക്കഹോൾ കേട്ടോ അങ്ങനെ നാല് ഹെഡിങ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച കേട്ടോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കാം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കി ഇ എൻ ഇ കേട്ടോ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കി ഓരോരോ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കാം ഫസ്റ്റ് ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഗ്യാസസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഏതാ ഇതി സെക്കൻഡ് മെമ്പർ കൊപ്പി തേർഡ് മെമ്പർ യുക്തി അവരൊക്കെ ഗ്യാസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഗ്യാസസ് കൊമ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ആർ ലിക്വിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ആർ ലിക്വിഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള സോളിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഗ്യാസസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഗ്യാസസ് കൊമ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ആർ ലിക്വിഡ് അത്ര പറയും കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത ലൈൻ എഴുതി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് എ കളർലെസ് ഗ്യാസ് ഇസ് എ കളർലെസ് ഗ്യാസ് ഇനി വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് നേരത്തെ എഴുതിയ എഴുതിയ അതേ കാര്യമാണ് കാർബൺ ചെയ്ൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ റീസൺ അവിടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ വേർഡ് തന്നെയാണ് വരിക എന്തായിരിക്കും കാർബൺ ചെയ്ൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കൂടും കാർബൺ ചെയിൻ ചെയിൻ ബ്രാഞ്ച് അല്ല കാർബൺ ചെയിൻ കാർബൺ ചെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കൂടും വണ്ടർ വാൾ കാർബൺ ചെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോ ചെയിൻ ആണ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീതേ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈത്തീൻ പ്രൊപ്പീൻ ബ്യൂട്ടീൻ പെൻറ്റീൻ അങ്ങനെ ഇ എൻ ഇ ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാസ് മാസ് കൂടും മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാണ്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് കൂടും വാണ്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് കൂടിയാൽ എന്ത് കൂടും പോലും പോലും കൂടും കേട്ടോ അപ്പൊ അതേ വേർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എവിടെ എഴുതിയത് എ എൻ ഇയിൽ എഴുതി അതേ വേർഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു സൈസ് that is that is a very ch2 group a very ch2 group and an increase of boiling point a very ch2 group increases a very ch2 group and an increase of boiling point increases boiling point okay then at the point the next line will you come straight chain alkene have higher boiling point straight chain at the point at the right straight chain alkene have higher boiling point higher boiling point 
than branch chain compound. Straight chain alkene have higher boiling point than branch chain compound. Branch chain compound. Straight chain boiling point is further than the branch chain compound. We are going to go to the next paragraph of physical property. Physical property, you know, when they get the physical property, you know, the first one, the first three members of the gas is next to 14. Other than that, 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 CH2 group code in the room. Like propene, butene, pentene, hexene, boimone, the ingana, good unirium. In branch one, boimone, the third, but next year, the chemical properties of alkene. Next year, the chemical properties of alkene. ENE, the top chemical properties of alkene. Chemical properties of alkene. Other first heading number the air there is a gana alkyl like a hydra than add either alkyl return. Not the air there, preparation lady are there, headings are not in the other. Much like double, triple bond like a hydrogen add either double bond, double bond like a hydrogen add either single bond. Much like above Y any like a hydrogen add either the term, E any. Not the double bond, double bond like a window add either the term, E any. Above Adida, you never there is a gana. Y any like the other headings and we know repeat the other than that. Other than the first heading, addition of halogen. Addition of halogen. of halogen. First addition. This is the first thing. For the preparation, either compound in preparation of the Varanala, either lack of model than another than the other preparation. Chemical properties were not in the case of the commodity, other than the lamb of the wind of creative. Other than actually chemical property in the Varanala area, but another. But also, for preparation of water, no other than the villa, in a kind of like a pile of water and the method of the body. Any other chemical properties of water, no other water of beauty in the land. That's the chemical property. 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 That's the chemical the We are to tell the We are to tell the truth. Exchange. We are to tell the truth. 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 We that's all. But okay, I'm going to pay you again and anything to say. Additional, never the remove it. Addition of dihalogen. Addition of dihalogen. The halogen is double bond and double bond. Chemical properties of algae. CH2 double bond CH2. CH2 double bond CH2 uh, gives CH2 BR with him, CH2 BR. Right. 
啊，就叫你到边放，你来到。对吧？里边的 B R， 对吧？里边的 C H two， single bond C H two B R B R， 来到，就叫你到，把它，来，这就是三个组合，来。二的黑丁黑丁，就叫到。Addition of halogen pair， 你，你二的黑丁。Addition of hydrogen pair， addition of hydrogen pair， next ready。Addition of hydrogen halide. Addition of hydrogen halide. अब इड़ा मार्बल का फूल ना मैकेनिस्ट हो रहा था ना इड़ा मैकेनिस्ट हो रहा था लेक मैकेनिस्ट बार ठीक है तो अब ये बड़े इधर एक कार्य ने नहीं आना CH2 double bond CH2 इधर एक HBr अलग एक HCl ये बोले लगा आड़ीयूं अंगने आड़ी हूँ बो, और एक से वड़ा बो, वड़ा बो, बीआर वड़ा बो, बड़ो, ना डॉल दो का, नहीं रहते हैं ना उन लोगों ने ले, डी हाइड्रोहाइड्रेशन, आधे यार आइडिया नहीं, ना डॉल, डी हाइड्रोहाइड्रेशन का कौन से बड़े चीज़, बोले आधे आइडिया नहीं आता, वड़ो एक से दिले बो, मंदा हो, सीएच समय पक्षे मार्कोणिको फूल नेगेटिव हाइड्रोजन आटम इधर आना लेसर नंबर ये रंड का आरोपन है डबल बॉन्ड लेता हूँ बाहर तो दरी डबल बॉन्ड ले इधर आना हाइड्रोजन बाहर वाला था हाइड्रोजन बाहर वाला सी सी ऐसे ना ये बड़े एक ही दिया होता है अब नेगेटिव पार्ट ऑफ का आटम था क्लेक अगर ये बड़े को भी रहे सी ऐसे रहे बड़े से रीज़न हाइड्रोजन रोल मार्कोणिको फूल 
M A R K O V N I K O V Marconico Rule. Let's talk about that. Russian science term. Don't know anything about it. M A R K O V N I K O V Marconico Rule. Let's talk about that. ഡം ആഡിംഗ് ആറ്റം which possess which possess lesser number of hydrogen atom which possess lesser number of hydrogen atom which possess lesser number of hydrogen atom ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് പക്ഷെ ഇതിനുള്ളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രോസസ് കൂടിയാണ് ഇതുണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നോക്കാം മെക്കാനിസം കേട്ടോ ഹെഡിങ് കേട്ടോ മെക്കാനിസം ഓഫ് മാർക്കോണിക് ഫോർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ ബൈക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മെക്കാനിസം എഴുതി പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ എൻജിൻ മൊത്തം മെക്കാനിസം എഴുതേണ്ടി വരും എളുപ്പമാണോ അതാണ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഇവർ കഥ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെക്കാനിസം പറയണം കേക്ക് കഴിക്കാൻ ഫുള്ള് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ പക്ഷെ അതിന്റെ അത് ഫുള്ള് എഴുതി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അല്ലേ കുറെ കഥയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ ഓരോ ലേഖനം അല്ലെ തോന്നിയ പോലെ ഷുഗർ കിട്ടാതെ ശരിയായി വരും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വരും ഇല്ല ബേക്കിംഗ് അല്
ബേക്കിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അഞ്ചാറ് ടെമ്പറേച്ചർ കടിച്ച ഒരു ഇല്ല കറക്റ്റ് ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതേ ഗെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ മെക്കാനിസം എല്ലാത്തിന്റെയും എന്താണ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓർത്തു കാണാം അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് എച്ച് ബി ആർ വരും എച്ച് ബി ആർ ഈ എച്ച് ബി ആർ വരുമ്പോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഇതിലുള്ളത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ബി ആർ മൈനസ് എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ബി ആർ മൈനസ് അതിൽ ആദ്യം ആരിടും അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ഇടും ബി ആർ ഇടും കേട്ടോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടല്ലേ ഇടുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് കണ്ട പോലെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഓരോന്നിനും അല്ലെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് ഇടുക ഒരു ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അല്ലെ ആദ്യം ഒരു ആള് ചൂടാക്കി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇടാന്ന് എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെയാണോ ഒരുമിച്ച് അല്ല അല്ലെ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഹെട്രോലിറ്റിക് ലീവേജ് മെക്കാനിസം പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചില്ലേ അവിടെ കുറെ ടേമുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടേമുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ വരും ഹെട്രോലിറ്റിക് ലീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പ്ലസും ഒരെണ്ണം എന്താവും മൈനസും അപ്പൊ എച്ച് ബി ആറിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഒരെണ്ണം എച്ച് പ്ലസും മറ്റേതെന്തായിരിക്കും ബി ആർ മൈനസും അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ബോണ്ടാക്കിയും <laughs> രണ്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ ഇതിലേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് വരും എച്ച് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ എച്ച് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിക്കൂടി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളു വൺ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ സീറോ അല്ല പ്ലസ് ആവും ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ എന്താവും പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് അല്ല എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ എച്ച് പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു എച്ച് പ്ലസ് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് ആകെ കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരോ എടുത്തോണ്ട് പോയി ആരോ കൊണ്ടുപോയി ബി ആർ എച്ച് ബി ആറില് ആ ബി ആർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അല്ലെ ആ ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ബി ആർ മൈനസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്തില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര വേണം ടു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ അതെല്ലാം ഉണ്ടാവാ അപ്പൊ ഈ എച്ച് പ്ലസ് എ അതെ ഈ കാർബൺ എടുത്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പൊ ഈ കാർബൺ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഈ എച്ചിന് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണ്ടേ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കണ്ടോ ഈ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇത് ഇവിടെ നോക്കി കേട്ടോ ഈ ബോണ്ട് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ടു അല്ലെ ടു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ആണ് ഈ ആൾക്ക് ആ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ ഇത് മൈനസ് ഇതെന്താവും പ്ലസ് അതാണ് ഈ പ്ലസ് മനസ്സിലായി ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോമറിക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോമറിക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ അതിലേക്ക് എന്ത് വരും അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും റിയേജൻ ഗെറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്ലസ് സി എഫക്ട് മൈനസ് സി എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് വരും സി എൻ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് നേരെ തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ ഐഡിയ മനസ്സിലായി എച്ച് പ്ലസിന് എന്തില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും കണ്ടോ ഈ ആളാണ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇത് ഈ ആളാണ്
ഇങ്ങനെ എത്തി അപ്പൊ അബി എച്ചിന് ഇലക്ട്രോണി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ കൊടുത്തത് അബി ഇവിടെ ഈ എച്ച് വന്ന് എഴുതി ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും കണ്ടോ അബി പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ മൈനസ് അത് രണ്ടും എന്താകും ന്യൂട്രൽ ആണ് കണ്ടോ അങ്ങനെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അതിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുകേഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുകേഷനിലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതലും സ്റ്റെബിലിറ്റി കാർബോകാറ്റോണ് എന്തെയും കൂടും ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുകേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ആ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലേ ഓർത്ത് നോക്കാം അപ്പോ ഇതിന് ഈ സി എച്ച് ഇല്ലേ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഓർത്ത് നോക്കാം അപ്പോ ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവ് കാരണം എന്താ ഒരു കാർബൺ ഒട്ടേ ഉള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത് എന്താ ഒരു കാർബൺ കേട്ടോ ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു കാർബൺ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇയാൾക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇയാൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ കോമ്പൗണ്ട് ചുറ്റിനും ഉള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ടെർഷറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ ആരത്തിന് ചുറ്റിനും ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ ഓർത്ത് നോക്കാം മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കാം അപ്പോ ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു ഫിലിം സ്റ്റാർ ഇപ്പൊ ഇവിടേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചുറ്റിനും ആൾക്കാരെ വെക്കും അല്ലെ ബോഡി ഗാർഡിന് വെക്കും എന്തിനും ഉണ്ടോ അല്ലാതെ ആളൊന്നും നോക്കി അല്ലെ ഒരാളുടെ കാലം പിടിച്ചു വിട്ടു കുറച്ച് ആളും പോകുന്നു അല്ലെ ഓർത്ത് നോക്കാം അല്ലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കേട്ടോ ഒരു ഫിമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫിലിമിന്റെ ഒരു ഇതിൽ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ കാലൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറ്റിയെന്ന് അല്ലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അറിഞ്ഞില്ലേ ലീവിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സംവിധായകൻ ഇവിടെ വന്നു പാലക്കാട് വന്ന് കേൾക്കുന്നു ആ ലൊക്കേഷൻ കാലിനൊക്കെ പരിക്കൊക്കെ പറ്റി എന്തുകൊണ്ടോ പുള്ളി എന്തായിരുന്നു അല്ലെ ഇതിന് ചുറ്റും അല്ലെ ഇയാളാണ് അയാളെ വരുത് അല്ലെ അയാൾക്ക് ചുറ്റും എന്ത് വേണം കുറെ ആൾക്കാർ വേണം അല്ലെ എന്നാലും സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുള്ളു കൂടും ഐഡിയ മനസ്സിലായി കേട്ടോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതാണ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുകേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ എഴുതി നോക്കാം ും <laughs> സെക്കൻഡറി ആവാൻ കാരണം എന്താ ഈ സി എച്ച് പ്ലസ് സറൗണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാർബൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ കാർബൺ ആയിട്ട് സൈഡിൽ വണ്ണ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും പ്രൈമറി ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ലൈനില് സ്റ്റെപ്പ് ടു എഴുതി വെക്കുക ദ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോൺ secondary carbocation is more stable than the primary carbocation therefore therefore the 
the former predominate therefore the former predominate therefore the former predominate <coughs> because it is formed at a fast rate therefore the former predominate because it is formed at a faster rate it is formed a, at a faster rate ab idundaagunnathu faster aayirikkum arekaalum idinekaal kedo nokka appo adondana major aagunnathu kedo then step 3 last step aanu last step ilekku aaru varum idundaagum adilekku ini aaru alle ivadana x plus kallu pinne aaru alladhu br minus alle br minus ilekku join cheyyu kedo appo step 3 ezhuthi vekka step 3 the carbocation is attacked by step 3 the carbocation is attacked by br minus ion to br minus right oh br minus ion to form the product to form the product to form the product so ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മേജർ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സി ആർ സി എച്ച് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് എച്ച് പ്ലസിന്റെ മാത്രമാണ് കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ആർ ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ബി ആർ മൈനസ് വരും അങ്ങനെ ബി ആർ മൈനസ് വരുമ്പോ ഈ ബി ആർ മൈനസ് അറിയാലോ മൈനസ് എവിടേക്ക് പോകും പോസിറ്റീവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ഥലത്ത് വരും കേട്ടോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് നേരത്തെ കണ്ട കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മേജർ ആയിട്ട് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി രണ്ട് അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എന്നൊന്നും എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർത്തുനോക്കാൻ എന്തായിരുന്നു ഇത് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ക്ലീവേജ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഹെട്രോളിറ്റി ക്ലീവേജ് ഇനി അടുത്തത് ആന്റി മാർക്കോണിക്ക ഫുൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് ആന്റി മാർക്കോണിക്ക ഫുൾ കേട്ടോ വടത് ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കാം ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അതെ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതി വെക്കാം പെറോക്സൈഡ് എഫക്ട് ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് ഉള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പെറോക്സൈഡ് എഫക്ട് കേട്ടോ ആ വേറൊരു പേരുണ്ട് ഓർ ഖരാഷ് എഫക്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആണത് കെ എച്ച് എ ആർ എ എസ് എച്ച് ആ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടത് കേട്ടോ ആ ചോദിച്ചു മോനെ ആന്റി അടുത്ത ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് എ എൻ ടി ഐ ആന്റി എം എ ആർ എം എ ആർ കെ ഒ വി കെ ഒ വി എൻ ഐ കെ ഒ വി ാണ് അപ്പോ ഈ ഗരാഷ് എഫക്ട് എന്ന് ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടി കൊടുത്തു കേട്ടോ കെ എ കെ എച്ച് എ ആർ എ എസ് എച്ച് കെ എച്ച് എ ആർ എ എസ് എച്ച് ഇതാണ് ഗരാഷ് എഫക്ട് കേട്ടോ നോക്കാം ഇനി സംഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേറൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഈ പഠിച്ചതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും അപ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ 
addition of hbr addition of hbr in the presence of peroxide addition of hbr to unsymmetrical alkene to unsymmetrical alkene alkene e ne kada comma nerthu parana rule like kondu varam and itrayana condition aayittu parayunnathu endha irikkini nerthu the rule negative part of the addendum negative part of the addendum gets attached to the carbon atom gets attached to the carbon atom which possess lesser nu pagaram thodukanam aa to nerathathu rule aanu to which possess greater number of lesser nu pagaram greater aagu to nerathathu rule athre vyathasa ullu which possess greater number of hydrogen atom which possess greater number of hydrogen atom on the earth the idea the example is done that is a mechanism okay so on the earth what is done on the earth the idea the example ch3 ch double bond ch2 अदरबाइल हाइड्रजन जो मिडिलेक्स 
കേട്ടോ ഹെഡിങ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയില് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഇതിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ബി ആർ ഡോട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ബി ആർ ഡോട്ട് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വെച്ച് ബി ആർ ഡോട്ട് വരും അപ്പോ ഓർത്ത് നോക്കാ ഈ ബി ആർ ഡോട്ടിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ബി ആർ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രീ ആടിക്കും ഈ ബി ആർ എവിടേക്ക് പോവാം ഇവിടെ പോവാം ഇവിടെ പോവാം നേരത്തെ പഠിച്ചപ്പോ ആരാ പോകുന്നേ എക്സ് പ്ലസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിലെന്താ വ്യത്യാസം ബി ആർ ഡോട്ട് അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് ഐഡിയ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ബി ആർ ഡോട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ എന്ത് വരും ഇതേ നോക്കിയേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഇവിടെ ബി ആർ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും സി എച്ച് ടു ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബി ആറിന് ഡോട്ട് പ്രതി കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പം ബി ആർ ഇവിടെ വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ബി ആർ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മോളിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രത്യേകം കൊടുക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ആർ ഡോട്ട് കേട്ടോ പുറത്ത് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു ബി ആർ ഇവിടെ വരും ബി ആർ ഇവിടെ വന്നാൽ അതിന്റെ ഡോട്ട് എവിടേക്ക് പോകണം നേരോ ഇനി ഇതിൽ ആരാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇതെന്താ സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആരായിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ ഈ ഡോട്ടിൽ ഡോട്ട് ഉള്ള സറൗണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മോർ സ്റ്റേബിൾ ഡോട്ട് വന്നു ആ ഡോട്ട് എവിടേക്കൊക്കെ പോയേക്കുന്ന നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മോർ സ്റ്റേബിൾ സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മോർ സ്റ്റേബിൾ ഇവിടെ കേട്ടോ സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മോർ സ്റ്റേബിൾ ഈ ഡോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ചുറ്റിന് രണ്ട് കാർബൺ ഇതിന്റെ ഇവിടെ വൺ കാർബൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കാം വൺ കാർബൺ വന്നാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും വരുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മോർ സ്റ്റേബിൾ എഴുതി വെക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ കേട്ടോ ഡോട്ടാണ് ബി ആർ ഡോട്ട് വീണ്ടും പുറത്തു വരും അപ്പൊ ആ ബി ആർ ഡോട്ട് ഇനി വീണ്ടും റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് പേർ ഓക്സിജൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വരുമ്പോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു മേജർ ആണ് കേട്ടോ സി എച്ച് ടു ബി ആർ പ്ലസ് ബി ആർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എച്ച് ഡോട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ സി എച്ച് ടു ആ ഡോട്ടും ഡോട്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ തോറ്റും കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു എച്ച് വന്നാൽ തോറ്റും ഇത് ഒരു ബോണ്ട് ആകും കേട്ടോ അങ്ങനെ സി എച്ച് ടു ആകും കേട്ടോ ഈ ഡോട്ടും ഈ ഡോട്ടും കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ സി എച്ച് ടു ആകും അപ്പൊ ബി ആർ ഡോട്ട് അവിടെ ബാക്കി വന്നില്ലേ അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പേരാണ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഹാഫ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കും സൂപ്പർ ഓക്സിജൻ കേട്ടോ നോക്കാം ഇത്രയാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ ആൽക്കിന്റെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി തീരും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ
ഈ ചാർജ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇക്കിൾ പ്രി കണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയാ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അടുത്ത ഇതല്ലേ ഏതൊക്കെ <laughs> 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 